அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே பெற்றோர்களே மாணவ மாணவிகளே தமிழ்நாடு தௌஹீது ஜமாத் மாணவர் அணியின் சார்பாக ஏராளமான கல்வி சார்ந்த பல செய்திகளையும் வேலைவாய்ப்பு பற்றிய செய்திகளையும் அதே போல் மக்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் எது தேவை என்பதை உணர்ந்து அதையும் மக்கள் மத்தியிலே தொடர்ச்சியாக டிஎன்டிஜே ஸ்டூடெண்ட் விங்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முகநூல் தளத்தின் மூலமாகவும் டிஎன்டிஜே எஸ்டபிள்யூ என்று சொல்லக்கூடிய யூடியூப் சேனலின் மூலமாகவும் மக்கள் மத்தியிலே தொடர்ச்சியாக நாம் எடுத்து சொல்லி வருகிறோம் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி இந்த முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழை பெறுவதனால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பயன்கள் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் முதலிலே முதல் பட்டதாரி சான்றிதழை பெறுவது எப்படி என்பது குறித்து ஏற்கனவே நம்முடைய மாணவர் அணியின் சார்பாக ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் என்று சொல்லக்கூடிய முறைப்படி மக்களுக்கு தெளிவான முறையிலே அதை எவ்வாறு பதிவு செய்வது இணையதளத்தில் என்பது குறித்த வீடியோ ஒன்று ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதை பார்க்காதவர்களுக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் அதற்கான லிங்க் வழங்கப்படும் இதை பார்த்துவிட்டு நீங்கள் அந்த லிங்கில் இருக்கக்கூடிய வீடியோவையும் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் முழுமையான தகவல்களை உங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு முன்பாக இந்த முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழ் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் இது எதற்காக நாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த ஒரு தெளிவு நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு பல நபர்களுக்கு இப்படி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வழங்கப்படுதா இந்த சர்டிஃபிகேட்டு எதற்கு பயன்படும் என்ற செய்தி கூட தெரியாத மக்களாக இன்றைக்கு பலரும் இருப்பதை பார்க்கிறோம் அந்த அடிப்படையிலே முதலிலே இந்த சான்றிதழ் நமக்கு எதற்காக தேவைப்படும் இதை நாம் எதற்காக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யாருக்கு இந்த சான்றிதழ் தேவைப்படும் என்பது பற்றிய செய்திகளை முதலாவதாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே இந்த சான்றிதழ் எதற்காக தேவைப்படும் என்று சொன்னால் யாரெல்லாம் கல்லூரிகளே படிக்க ஆசைப்படுகிறார்களோ அந்த மக்களுக்கு இந்த சான்றிதழ் அதிகமாக தேவைப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் முழு விவரத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அரசாங்கத்தின் சார்பாக ஒரு அரசாணை ஒன்று வெளியிடப்படுகிறது தமிழக அரசின் சார்பாக அந்த அரசாணை எதை சொல்கிறது என்று சொன்னால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடும்பத்திலுமே ஒரு பட்டதாரி நிச்சயமாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தமிழகத்திலே அனைவருமே கல்வி கற்றவர்களாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு அரசாணை ஒன்று வெளியிடப்படுகிறது அந்த அரசாணை எதை சொல்கிறது என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலுமே எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலுமே ஒரு பட்டதாரி இருக்கணும் என்பதற்காக அரசாங்கத்தின் சார்பாக வெளியிடக்கூடிய அந்த அரசாணையில் சொல்கிற செய்தி என்னென்னா ஒரு மாணவன் ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வரான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாணவனுடைய கல்லூரியில் அவன் சேர்ந்து படிப்பதற்கான கல்வி கட்டணத்தை டியூஷன் ஃபீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டணத்தை அரசாங்கமே அவனுக்காக செலுத்தும் என்று அரசாங்கம் அந்த அரசாணையை சொல்லி முடிக்கிறது இந்த அரசாணை எதற்காக யாருக்கு பயன்படும் என்று சொன்னால் ஒரு குடும்பம் இருக்குது ஒரு தாய் தந்தை அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தாய் தந்தை பள்ளிக்கூடத்தோடு நின்றுட்டாங்க கல்லூரிக்கு படிக்க போகலை அதே மாதிரி பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடியவங்களும் யாரும் படிக்கலை ஒருத்தர் மட்டும் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு பிளஸ் டூவில் பாஸ் பண்ணிட்டு அடுத்ததாக கல்லூரிக்கு செல்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த மாணவன் தன்னுடைய கல்லூரியினுடைய ஃபீஸ் டியூஷன் ஃபீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபீஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கல்லூரியில் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க ஒரு மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கட்டும் ஒரு கால்நடை மருத்துவமனையாக இருக்கட்டும் ஒரு பல் மருத்துவ படிப்பாக இருக்கட்டும் அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும் சட்டமாக இருக்கட்டும் இப்படி அவன் எந்த படிப்பை படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாலும் அவருக்கான டியூஷன் ஃபீஸை அரசாங்கமே செலுத்தும் என்று சொல்லப்படுகிறது உதாரணத்திற்கு ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா லா காலேஜில் லா படிக்கிறதுக்கு கேட்குறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் டியூஷன் ஃபீஸ் என்று சொல்லி வசூல் செய்யப்படும் மீதி இருபதாயிரம் ரூபா புக் ஃபீஸ் என்று சொல்லி வசூல் செய்யப்படும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா எக்ஸாம் ஃபீஸ் என்று சொல்லி வசூல் செய்யப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபான்றது டியூஷன் ஃபீஸ் இருக்குல்ல மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் எடுக்கக்கூடிய பாடத்திற்கு பேர் தான் டியூஷன் ஃபீஸ் என்று சொல்லப்படும் அந்த டியூஷன் ஃபீஸை அரசாங்கம் வழங்கிவிடும் மீதி இருக்கக்கூடிய முப்பதாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா புத்தகத்துக்கான கட்டணமும் பத்தாயிரம் ரூபா தேர்வுக்கான கட்டணத்தையும் மட்டும் அந்த மாணவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்கள் கட்டினால் போதுமானது என்று அரசாங்கத்தின் சார்பாக அந்த அறிக்கை வெளியிடப்படுகிறது நம்ம எதற்காக இதை சொல்கிறோன்னு சொன்னால் ஒரு தாய் தந்தை படிக்காமல் இருந்தாலும் 
ஒரு பிள்ளை ஒரு டுவெல்த்தில் தேர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு நான் கல்லூரி படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் படிப்பதற்கு ஏற்ற வகையிலே அரசாங்கமே தற்பொழுது வழிவகை செய்து இருக்கிறது இது ஏதோ இப்போ நேற்று வந்து சட்டம் கிடையாது கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தமிழகத்திலே நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சட்டம் பல மாணவர்கள் இதனால் பயன்பெற்று கொண்டிருந்தாலும் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நபர்களுக்கு இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குதா இப்படி மாணவர்களுக்கு அரசாங்கமே ஃபீஸை கட்டுமா என்றெல்லாம் சந்தேகங்கள் உள்ளவர்களாக தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் அறியாமையிலே இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அதை கருத்தில் கொண்டு தான் இந்த ஒரு வீடியோவை நம்ம நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் கூடுதலாக மற்றொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எதற்காக இந்த வீடியோவை பதிவு செய்கிறோன்னா அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு மருமம் இந்த கல்வி கடன் அரசாங்கத்தின் சார்பாக எஜுகேஷ்னல் லோன் படிப்புக்காக நீங்கள் அரசாங்கத்திடத்தில் லோன் வாங்கலாம் என்று அரசாங்கம் ஒரு வெளியிட்டுருக்கு அப்படி அரசாங்கம் என்றைக்கு வெளியிட்டதோ கல்விக்காக நீங்கள் வங்கியில் கடன் வாங்கலாம் என்று என்றைக்கு சொல்லப்பட்டதோ அன்று முதல் கல்வி கடனுடைய நிலைமையை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியா முழுக்க அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் கல்வி கடனாகவே பெறப்படுகிறது நான் படிக்கணும் என்னுடைய படிப்பு செலவுக்காக அரசாங்கம் காசு கொடுங்க கடன் கொடுங்க என்று சொல்லி தான் கல்வியை கற்பதற்காக இந்தியாவிலே இது வரைக்கும் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் அரசாங்கத்திலிருந்து கல்வி கடனாக பெறப்படுகிறது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் அதில் பாதி அதாவது இந்தியாவிலேயே அறுபதாயிரம் கோடி கல்வி கடனாக வாங்கப்பட்டாலும் அதிலே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதினாறாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து கோடி தமிழ்நாடு மட்டுமே வாங்கியிருக்குது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு கிட்ட நெருக்கமாக தங்களுடைய கல்விக்காக வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தியை பார்க்குறோம் அதே போல் தமிழ்நாட்டில் வாங்கப்பட்ட அந்த பதினாறாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயில் செலுத்தப்படாதது வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் கல்வியை முடித்த பிறகு சரியான முறையில் அவங்க திருப்பி செலுத்தலை செலுத்தப்படாத தொகையினுடைய வேல்யூ எவ்வளோ தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்த ஆய்வு அறிக்கையில் இந்த செய்தியை வெளியிடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் வாங்கின மாணவர்கள் திருப்பி செலுத்தவே இல்லை அந்த கல்வி கடனை திரும்பி அவங்க அடைக்கவே இல்லை என்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்த ஒரு ஆராய்ச்சியில் இவங்க அதை பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த அளவிற்கு கல்விக்காக கடன் வாங்கக்கூடிய அளவிற்கு எதனால் கடன் வாங்குறாங்க தன்னுடைய பிள்ளை படித்து ஒரு பெரிய பட்டதாரி ஆகணும் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் ஒரு மருத்துவர் ஆகணும் ஒரு லாயர் ஆகணும் என்பதற்காக பெற்றோர்கள் கடன் வாங்குகிறார்கள் ஆனால் இந்த கடனிலே நீங்கள் பாருங்கள் அரசாங்கமே நமக்கு வழிவகை செய்ததற்கு பிறகும் இப்படி பெற்றோர்கள் பல நபர்கள் கடன் வாங்குறாங்கன்னா என்ன காரணம் அவங்களுக்கு இந்த செய்தியே தெரியலை இப்படி ஒன்று அரசாங்கம் வழங்குது என்ற ஒரு விஷயமே தெரியாத காரணத்தினால் தான் இன்றைக்கு இந்த கல்வி கடன் என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே செல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த அடிப்படையிலே ஏன்ற அளவிற்கு இந்த முதல் பட்டதாரி சான்றிதழை பெறுவதன் மூலமாக நாம் நம்முடைய வருங்கால தலைமுறையினரை நம்முடைய குடும்பத்திலே ஒவ்வொரு பட்டதாரியிலையும் நம்மால் உருவாக்க முடியும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த பட்டதாரி சான்றிதழை இன்றைக்கே நீங்கள் பதிவு செய்து அதை வாங்கி கொண்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம பிள்ளை வீட்டில் இருப்பார் அவர் எப்படி படிக்க வைக்கிறது டுவெல்த்தோடு விட்டுருவோமா டுவெல்த்துக்கு மேலே ஏதாச்சும் வேலை கணமிச்சிருவோமா கல்லூரியில் போய் சேர்த்து அவனை படிக்க வைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு வசதி இல்லையே என்று கவலைப்படக்கூடிய பெற்றோர்கள் நிச்சயமாக இந்த சான்றிதழ் நீங்கள் பெறுவதன் மூலமாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய கல்வி கட்டணத்தை நீங்கள் கட்டணமே இல்லாமல் இலகுவாக படிக்க வைக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக யாரிடம் இதை விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் அதை பொறுத்து அதை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கமே சொல்றாங்க முதல் தலைமுறை பட்டதாரி சான்றிதழுக்கான விண்ணப்பங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தாசில்தார் அலுவலகங்களின் அருகில் உள்ள கடைகளில் கிடைக்கின்றன இப்போ நம்ம ஒரு ஊரில் இருக்குன்னா நம்ம ஊரில் அந்த தாசில்தார் ஆஃபீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆஃபீஸ்க்கு எதிர்க்கவே பல அரசாங்கத்தின் சார்பாகவே அரசாங்கத்தினுடைய டாக்குமெண்ட்டை விற்கக்கூடிய ஒரு பத்திர பதிவுனா அந்த பத்திரத்தை விற்கக்கூடிய கடைகள்லாம் அந்த தாசில்தார் அலுவலகங்களை சுற்றி அனைத்து ஊர்களிலுமே இருக்கும் அந்த மாதிரியான கடைகளிலே அதற்கான விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்தது அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அல்லது இணையதளத்தின் மூலமாகவும் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் இந்த சான்றிதழ் எந்த படிப்பிற்கு விண்ணப்பம் செய்கிறோமோ அந்த படிப்பின் விண்ணப்பத்துடன் தரப்படுகிறது இந்த சான்றிதழை பெற தாசில்தாருக்கு விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் ஒருவேளை நம்ம அப்படி முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஆன்லைனில் கூட நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டை அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டவுன்லோட் செய்து விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள முடியும் எந்த படிப்புக்காக நம்ம தேர்வு செய்கிறோமோ அந்த படிப்புக்காக தான் நாம் அதை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இதை எப்படி விண்
தாசில்தார் அலுவல அலுவலகத்தில் முதல் பட்டதாரி மாணவர்களின் சான்றிதழை பெற வேண்டும் தாசில்தார் கிட்ட போய் நின்று அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி நான் படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட இருந்து அந்த ஃபார்மை நாம் பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி கொடுத்து அவங்க கிட்ட பதில் திருப்பி கொடுத்துடலாம் அல்லது வீட்டில் இருந்தபடியே தான் செய்வேன் என்னால் அங்கே போய் செய்வது சிரமம் என்று நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு எளிமையான முறையில் ஒரு வெப்சைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ 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 டாட் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற ஒரு வெப்சைட்டும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதன் மூலமாக சென்றும் நாம் நம்மால் பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கத்தின் சார்பாக பல நபர்கள் இதை மேற்கொண்ட பல நபர்கள் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா இந்த இணையதளத்தில் போகிறோம் ஆனால் அது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது என்ன தான் அதில் பதிவு செய்தாலும் அது கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு பல நபர்கள் புகார் செய்கிறனால இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெப்சைட்டில் ஒருவேளை கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் தாசில்தார் அலுவலகத்துக்கே நேராக சென்று இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடு அதே போல் விண்ணப்பம் அந்த ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் அதில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் விண்ணப்பம் தாசில்தார் நேரடியாக கையொப்பமிட்டு சான்றிதழ் வழங்கும் வகையிலே இருக்கும் தாசில்தாரே அந்த ஃபார்மில் கையெழுத்த போட்டு அதை அந்த மாணவர்கள் உரிய மாணவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் அந்த ஃபார்மு பொறுத்த வரைக்கும் அதில் உங்களுடைய பெயரை நீங்கள் குறிப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் முழு பெயரை குறிப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக உங்களுடைய தாய் தந்தையருடைய அதாவது உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய பெயரை குறிப்பிடுமாறு இருக்கும் உங்களுடைய அப்பாவின் தாய் தந்தையருடைய பெயர் அதாவது அப்பாவுடைய அத்தா அம்மா இருப்பாங்களா அப்பா அம்மா நமக்கு தாத்தா பாட்டி அப்பா வழி தாத்தா பாட்டியுடைய பெயரை குறிப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக உங்களுடைய அம்மாவினுடைய தாத்தா பாட்டி அவங்களுடைய பெயரையும் பதிவு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் உடன் பிறந்தவர்கள் நம்மளோட பிறந்தவங்க அக்கா தங்கச்சி இருக்காங்களா அண்ணன் தம்பி இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் பதிவு செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அதே நேரத்தில் பதிவு செய்யக்கூடிய நேரத்தில் என் கூட பிறந்திருக்கிறவங்க எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்குன்னா என்னுடைய தங்கச்சி என்ன படிச்சிருக்கு அந்த என்னுடைய தங்கச்சியினுடைய வயசு என்ன என்பதையும் நாம் அந்த ஃபார்மிலே குறிப்பிட வேண்டும் இது எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகும் ஒரு உறுதிமொழி ஒன்று ஒரு கடிதமாக நாம் எழுதி தர வேண்டும் இது என்ன உறுதிமொழி என்று சொன்னால் அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் என்ன படிக்க போகிறோம் நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம அப்பா அம்மா படிக்கலை என் கூட பிறந்த அண்ணன் படிக்கலை என் தங்கச்சி படிக்கலை எங்கள் எங்கள் வீட்டில் யாருமே படிக்கலை நான் தான் முதல் பட்டதாரியாக படிக்க போகிறேன் என்ற செய்தியை நாம் சொல்லுவோம் ஆனால் நம்முடைய அரசாங்கம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா அதனால் நாம் அரசாங்கத்திற்கு ஒரு உறுதிமொழி கடிதத்து ஒன்றை எழுதி தர வேண்டும் அதில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலே என்னுடைய குடும்பத்திலே நான் தான் முதல் பட்டதாரியாக இருக்கிறேன் என்னுடைய பெற்றோர்கள் யாரும் படிக்கலை என் கூட பிறந்தவங்க யாரும் படிக்கலை நான் தான் முதல் பட்டதாரி என்பதை நான் சத்தியம் செய்து சொல்கிறேன் என்பது போன்ற வாசகங்கள் உள்ளடக்கிய ஒரு கடிதத்தை ஒரு உறுதிமொழி கடிதத்தையும் அரசாங்கத்துக்கு நாம் எழுதி தர வேண்டும் அதிலே நாமும் நம்முடைய பெற்றோர்களும் கையேப்பம் போடக்கூடிய வகையிலே இருக்கும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல் அடுத்ததாக இப்படிலாம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் இந்த ஃபார்மு இந்த சர்டிஃபிகேட் எனக்கு எப்போ கிடைக்கும் என்ற ஒரு சந்தேகமும் நமக்கு இருக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு நாட்களிலே கிடைத்துவிடும் என்கிறது தாலுக்கா அலுவலகம் தாலுக்கா ஆஃபீஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏழு நாளில் நீங்கள் அப்ளை செய்து ஒரு வார காலத்திலே உங்களுக்கு அந்த சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு விடும் கிடைத்து விடும் என்று சொல்கிறாங்க ஒருவேளை தாமதமானால் என்ன செய்வது ஏழு நாள் ஆயிடுச்சு நான் பதிவு செஞ்சேன் வரவே இல்லை இப்போ நான் என்ன தான் செய்கிறது அப்படிங்கிற சந்தேகம் நமக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த மாணவர் அடுத்த கட்டமாக மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் டிஆர்ஓவை சந்தி சந்தித்து அவரிடத்தில் அதை பற்றி முறையிடலாம் அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் டிஸ்ட்ரிக் உடைய கலெக்டரையே நம்ம நேரில் போய் சந்தித்து இந்த மாதிரி நான் பதிவு செய்திருந்தேன் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல என்று அந்த மாணவன் முறையிடலாம் என்றும் அரசாங்கத்தின் சார்பாக சொல்லப்படுகிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இறுதியாக ஒருவேளை இதில் நம்ம ஃபில் பண்ணும் பொழுது ஒரு சில நபர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா நம்ம ஏமாத்திருவோம் நம்ம அப்பா டிகிரி படிச்சிருக்காரு பிஎஸ்சி படிச்சிருக்காரு ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு இருந்தாலும் நாம தான் முதல் பட்டதாரின்னு ஏமாத்தி இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி அரசாங்கத்தின் சார்பாக அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பணத்தில் படிச்சிடலாம் என்று ஒரு சிலர் நினைப்பாங்க ஏன்னா இதற்கு முந்தைய தாண்ட கடந்த ஆண்டுகளிலே இந்த மாதிரி ஏமாற்றியும் பல நபர்கள் பதிவு செய்து அரசாங்கத்தை ஏமாத்தி ஏன்னா அரசாங்கத்தால் வீடு வீடாக வந்து செக் பண்ண முடியாது தானே அந்த அடிப்படையில் அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி ஒரு சில பேர் படிக்க முயற்சி செய்திருக்கிறார்கள் எனவே அதை கருத்தில் கொண்டு அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மற்றொரு அறிக்கை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தவறான தகவல் தந்தால் ஒருவேளை என் குடும்பத்தில் என் பட
இதற்கென்று ஒரு தனி சட்டமும் இயற்றப்பட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி யாராச்சும் ஏமாத்தி படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் குற்றவியல் சட்டத்தின் அடிப்படையிலே அந்த மாணவன் சிறைக்கு செல்லக்கூட நேரிடும் அல்லது அவர்களிடத்தில் வசூல் செய்ய நேரிடும் என்பது போன்று சொல்லப்படுகிறது ஆகமத்த சட்டப்படி அந்த மாணவன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் யார் மேலனா யாரு பொய் சொல்லி சேருறாங்களோ அவங்க மேலதான் சரிங்களா அடுத்ததாக மாணவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட சலுகைகள் மூன்று மடங்காக அவரிடம் இருந்தோ அல்லது அவரது பெற்றோரிடம் இருந்தோ வசூலிக்கப்படும் அந்த மாணவனுக்கு அந்த கல்வி ஆண்டுல அந்த மாணவனுக்கு அரசாங்கம் வழங்கி இருக்கக்கூடிய சலுகைகள் எல்லாவற்றையுமே மூன்று மடங்காக மூன்று மடங்காக கணக்கிட்டு அதை இன்ட்டு மூணு போட்டு மூன்று மடங்காக கணக்கிட்டு அவனிடத்திலிருந்தோ அல்லது அவனுடைய பெற்றோரிடத்திலிருந்தோ வசூல் செய்யப்படும் பணமாக என்று அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கிறது அடுத்ததாக ஒருவேளை நான் படித்து முடிச்சுட்டேன் டாக்டர் படித்தேன் டாக்டர் சர்டிஃபிகேட்டே வந்துருச்சு இப்போது அரசாங்கத்துக்கு நான் ஏமாற்றி தான் படித்தேன் அப்படிங்கிற செய்தி கிடைத்தாலும் அரசாங்கம் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும் நம்ம படித்து முடிச்சுட்டோம் என்று இருந்தாலும் அரசாங்கம் நம்ம மேலே நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த அடிப்படையிலே ஏன் அளவிற்கு தவறான தகவல்களை தராமல் உண்மையிலே படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவர்கள் நான் ஒரு பட்டதாரி ஆக வேண்டும் என்னுடைய பிள்ளை ஒரு பட்டதாரியாக ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய பெற்றோர்கள் இந்த சான்றிதழுக்கு அதிகமாக பதிவு செய்யுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் படிப்பிலே மிகவும் பின்தங்கியவர்களாக இருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்குனா இது பெரிய ஆராய்ச்சி செய்யணும் என்ற அவசியம்லாம் கிடையாது உதாரணத்துக்கு அப்படியே நடைமுறையில் பாருங்களேன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எல்லாம் படித்தவங்களாக கல்லூரிகளை நோக்கி பள்ளிக்கூடத்தை நோக்கி செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அதே பிள்ளையுடைய பெற்றோர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு தொழில் செய்யக்கூடியவங்களாகவும் இல்லை ஒரு வியாபாரம் செய்யக்கூடியவங்களாகவும் இல்லை யார் இடத்திலாவது சென்று ஊழியர்களாகவும் வாழக்கூடியவர்களாக சம்பாதிக்கக்கூடியவர்களாக தான் இன்றைக்கு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா எனவே இந்த நிலைமை மாற வேண்டும் நான் தான் படிக்கல என் பிள்ளையாச்சும் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா நினைச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கல்வி ஒரு சமுதாயத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பதே அந்த சமுதாயம் கற்கக்கூடிய கல்வியில் தான் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் உண்மையிலே இந்த சான்றிதழை பெறுவதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் உண்மையிலே ஒரு ஒரு வார காலம் நாம் அலைந்தாலும் நம்முடைய மகன் ஒரு பட்டதாரியாக மாறிவிடுவான் என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த முதல் பட்டதாரி சான்றிதழை விண்ணப்பம் செய்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் அதே நேரம் எத்தனையோ நபர்கள் கடனிலே மூழ்கி கிடக்கக்கூடிய நேரத்திலே புள்ள படிக்கணும் என்பதற்காக கல்வி கடன் வாங்கக்கூடிய பெற்றோர்களும் அதிகதிகமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கள் கல்விக்காக கடன் வாங்குவதை விட்டு விட்டு தன்னுடைய முதல் பிள்ளையை ஒரு பட்டதாரியா அரசாங்கத்தினுடைய செலவில் ஆக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அவன் படித்து சம்பாரித்து அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை அவனே ஒரு பட்டதாரியாக உருவாக்கி விட்டுருவான் எனவே அந்த அடிப்படையிலும் கூட முதல் பட்டதாரியாக குடும்பத்திலே உருவாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவனுக்கோ அல்லது மாணவிக்கோ அரசாங்கத்தின் சார்பாக வழங்கக்கூடிய இந்த ஒரு கட்டணத்தை இந்த ஒரு சான்றிதழை பெற்றுக்கொண்டு நம்ம காலேஜில் போவோம் இல்லையா இது அனைத்துமே கேம்பஸ் வழியாக செல்லக்கூடியவர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசாங்கத்தின் சார்பாக தனி அரசாங்க கல்லூரிகளிலோ அல்லது அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் கல்லூரிகளிலோ அரசாங்கத்துக்கு கீழே செயல்படுவாங்க பல பிரைவேட் காலேஜஸ் அந்த மாதிரி கல்லூரிகளில் மட்டும்தான் இந்த சலுகைகள் அனைத்துமே ஏற்கப்படும் நான் இந்த காலேஜில் படித்தேன் இது டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இது மேனேஜ்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி இங்கே நான் படித்தேன் அஞ்சு லட்ச ரூபா கட்ட சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எனக்கு சலுகையை தரமாட்டுறாங்க என்று நம்ம பின்னாடி யோசிக்கக்கூடாது இது அனைத்துமே அரசு மற்றும் அரசு துணை சார்ந்த தனியார் கல்லூரிகளில் மட்டும் பொருந்தும் என்பதை புரிந்து கொண்டு இதற்காக நாம் அதிகமாக பதிவு செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொள்கிறோம் அதே நேரம் இந்த செய்தியை அதிகதிகமாக நம்மளுடைய கிளை மக்களுக்கு நம்முடைய உறவினர்களுக்கு நம்மளுடைய தெரிந்த நபர்கள் அக்கம் பக்கத்து வீட்டாருக்கு அனைவருக்கும் இந்த செய்தியை அதிகமாக பகிருங்கள் அதன் மூலமாக அவர்களும் இந்த சான்றிதழை பெற்று அவர்களும் தங்களுடைய குடும்பத்தா குடும்பத்திலே ஒரு பட்டதாரியை உருவாக்கக்கூடிய நிலைமை மாறும் உருவாக்கப்படும் என்று மாணவர் அணியின் சார்பாக நாங்கள் நம்புகிறோம் எல்லாமல்ல இறைவன் அதற்கான நல்லொருளை தந்தருள்வானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ